otro coahuilazo. Pero ahora no es en Coahuila, sino es en Guanajuato. Porque sucede que el Partido Verde, de manera medio escondida y no muy pública, pero ha traicionado a Morena y ha decidido que a pesar de que hayan firmado una alianza nacional y en todas las nuevas gubernaturas para eh, postular a los mismos candidatos en alianza, al final en Guanajuato rompen la alianza y van a postular a su propia candidata después de que Morena eligió a una candidata allá en Guanajuato. Y entonces vemos el mismo escenario en Coahuila, en donde evidentemente la candidata del Verde no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero llega como candidata para hacerle la guerra sucia a Morena, para intentar dividir el voto de los morenistas y obviamente para permitir que el PAN vuelva a ganar en este bastión electoral. Entonces todo indica pues que Diego Sinoe, el gobernador del PAN, y evidentemente Marco Cortés y Vicente Fox acabaron comprando al Partido Verde en Guanajuato precisamente para hacer un coahuilazo. Así que hay que tener cuidados con estos aliados porque otra está haciendo chaqueteros y peor que el del PT. Y vamos a arrancar. Y es que la verdad es que debemos recordar el famoso coahuilazo que se registró el año pasado. En ese señor Ricardo Mejía Verdeja pierde la encuesta de Morena y después se va al PT los convence y el PT también en esta gran eh, ambición por ganar una gobernatura rompe la alianza en Coahuila que tenía con Morena, postula a Ricardo Mejía Verdeja que nunca tuvo posibilidades de ganar y él arranca la campaña y lo primero que hace es en lugar de atacar a los priistas en lugar de irse con el puntero en ese momento el candidato de Miguel Riquelme decide atacar a Morena a Armando Guadiana, el candidato de Morena y bueno, al final logra dividir la votación de la izquierda y gana el PRI. Ricardo Mejía Verdeja pues fue un esquirol del PRI. Y él se dice que es antiprista, pero en realidad es claro y evidente que hizo la chamba sucia, la de plomería. Fue un traidor y el PT también fue un partido traidor. Incluso este coagulazo estuvo a punto de romper la alianza del PT con Morena ahorita en el 2024. Estuvieron a nada, a nada, honestamente. Fue muy grave. Bueno, entonces este proceso, eso pasó el año pasado, bueno, en este proceso las cosas parecían distintas. Al final se hizo la alianza morena, PT y verde. Se llegó al acuerdo de que iban a postular a todos los candidatos a las gubernaturas y también a todas las diputaciones federales, a todas las senadurías, o sea, todo se iba a repartir y todo muy bien. Y se dio finalmente el proceso interno en Morena, en donde, bueno, se, le, se leyeron las reglas, cómo debe ser la onda, ¿no? Se registraron candidatos o aspirantes de Morena, del PET y del Verde, compitieron en las encuestas, se dieron las encuestas y en Guanajuato salió Alma Alcaraz, que es diputada de Guanajuato. El ganador de la encuesta fue Ricardo Sheffield, el ex titular de la Profeco, pero por el tema de la equidad de género, no, pues bajaron a Ricardo Sheffield y llega ella, que sería la segunda, la segundo lugar en Guanajuato y además de las mujeres más competitivas este, en las nuevas gubernaturas. Entonces le tocó a ella y Sheffield se disciplinó, no hubo ningún problema. Entonces ya todo estaba dicho, ella iba a arrancar la, la campaña, la precampaña sin ningún problema. Hasta el día de ayer, porque el día de ayer anuncia de manera sorpresiva el Partido Verde que qué creen que ellos van a postular a su propia candidata a la gubernatura y no solo eso, también van a postular a sus propios candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales. En otras palabras, el Partido Verde rompe por completo la alianza con Morena en Guanajuato. Vamos a escuchar al dirigente del Verde que se llama Sergio Contreras. Quiero compartirle a través de ustedes, a todas y a todos los guanajuatenses, que el Partido Verde en Guanajuato ha tomado la decisión de contender con candidatas y candidatos propios a la elección del 2024. El Partido Verde postulará candidata a la gobernatura del Estado, postulará candidatas y candidatos a las alcaldías municipales y postulará candidatas y candidatos a los distritos locales. Esta decisión se ha tomado tras una serie, como les he dicho, de análisis y revisiones 
cuantitativos y cualitativos, el Partido Verde está listo para dar la gran batalla electoral en el 2024, como lo hemos venido haciendo a lo largo de dos procesos electorales, 2018 y 2021, procesos en los cuales el partido ha demostrado que es una fuerza política, como lo dice el nombre, consolidada en el Estado de Guanajuato, y en este 2024 no será la excepción y además irá a buscar ganar la gobernatura, la mayoría en municipios y en distritos locales, no a participar como otras fuerzas. Coahuilazo y peor que en Coahuila, porque aquí se van, escuchamos a todos los cargos locales, rompió totalmente. ¿Quién va a ser la candidata? Ahí estaba en la conferencia de prensa. Esta se llama Virginia Magaña. Va a ser la candidata del Verde a la gobernatura en Guanajuato. Este, y la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué rompen? O sea, ¿qué? ¿A poco el Verde tiene posibilidad de ganar? ¿A poco cómo están las encuestas? ¿A poco el Verde, bueno, podría ser muy competitivo en Guanajuato? Pues no. Esas son las encuestas de Morena en Guanajuato. Y vemos que Morena en Guanajuato tiene 34.9%, el PAN en segundo lugar 22.9% y con el PRI y con el PRD, bueno, ya se le acercan a Morena, si hay una alianza, aún así todavía Morena gana solo, pero ¿cuánto tiene el verde? 3.3%, ¿no? O sea, el verde está peor que el PRI allí en Guanajuato. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, evidentemente se trata de intentar hacer más chiquito o que no sumen esos tres puntitos a la buchaca de Morena, y bueno, el PT sí va a ser a sumar, no se sumen, se queden aquí, y bueno, al final el PAN, PRI y PRD logren empatar en las encuestas y ya a través del fraude electoral, recordando que Diego Sinue es el gobernador, ganen y retengan el bastión. De eso se trata, obviamente. Sucede pues que Diego Sinue el gobernador de Guanajuato salió de shopping en el Buen Fin, encontró buena oferta en el Partido Verde con el Niño Verde y compró a un partido en Guanajuato. Porque además, de una manera realmente totalmente descarada, estos eh, de miembros del Verde de Guanajuato, que ya han roto la alianza, dicen que van a apoyar a Claudia Sheinbaum. Van a apoyar, eso sí, porras a Claudia Sheinbaum. Pero en Guanajuato... No, no queremos a Morena. En Guanajuato dicen que ellos van a postular a su propio candidato, pero en realidad, como se hizo en Coahuila, que lo que quieren realmente, que gane el PAN. Ser esquiroles del PAN. De Diego Sinué y de Vicente Fox. Los machuchones y los que se creen dueños de Guanajuato. Pese a que Guanajuato sea una de las entidades o la entidad más insegura de todo el país. Y bueno, la verdad es que una gran este eh, interés de cambio en el gobierno, o sea, el hecho de que Morena ya esté liderando la encuesta de Guanajuato, aunque sea por poco, es muy relevante aún así, ya vemos la operación la operación viene precisamente en esto, en la compra de un partido, muy mal, y eso también nos, nos acuerda por eso el verde, hay que tener mucho cuidado Bueno, el verde quería empezar a colar a prisas en la Ciudad de México con Clara Brugada ¿Se acuerdan el show que están haciendo el Frente Amplio Progresista? El Frente Amplio por México, el FAM. Allá en la Ciudad de México, en donde, bueno, una vez que eligieron a Santiago Tawada, Adrián Rubalcaba, el alcalde de Guajimalca, y su novia, o noviecita, no sé qué sea, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cotemoc, empezaron a romper todo relación. Bueno, Rubalcaba dijo en aquel momento que iba a renunciar al PRI, ¿se acuerdan? Y bueno, ¿qué pasó? Nos enteramos después que el Partido Verde ya estaba a punto de atraerse a Adrián Rubalcaba a la Ciudad de México. Y probablemente lo que quería hacer el Partido Verde era postular a Rubalcaba como candidato a la jefatura de gobierno, fíjense. En otra gran tradición querían hacer un pues chilangazo, vamos a llamarle así. Nada es que no les funcionó, pero estuvieron a punto. Verde asegura que el diálogo con Adrián Rubalcaba para sumar al partido llevaba seis meses. ¿Y para qué estaba hablando el Partido Verde con Adrián Rubalcaba? O más bien al revés, ¿por qué Rubalcaba estaba hablando con el Verde? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser candidato a la jefatura de gobierno. En serio, ese era. Eso, de eso se trataba. De eso se trataba el show. ¿Y por qué quieren hacer, o que quería hacer el Verde, 
eh, a Rubalcaba candidato a la jefatura. ¿Para que ganara Rubalcaba? No, claro que no. Para dividir también a Morena en la Ciudad de México. Ojo con el dato. Aquí el verde otra vez quería ser esquirol del PAN. No le funcionó finalmente, pero ahí estaba la amenaza. Y esto ha generado que finalmente como no les funcionó, ese era el chiste, ese era el plan del verde. No, como no les funcionó, se ahogó todo. Clara Brugada se convirtió en la candidata. Hubo una suma de Harfuch, de todos los personajes ahí. Y la verdad es que no hubo rompimiento. Entonces se echaron para atrás. Y el propio Robalcaba ya dice que, ah, ¿saben qué? Siempre sí me voy a quedar en el PRI. Sí, a la militancia honesta. No al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable, en la cual confío y confíen en mí. Y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio. El juicio lo he presentado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con fecha de ayer, que era el término el día de hoy, y lo presenté también ante la instancia del partido político que le correspondía siglarme. Entonces, de repente, se cae, ¿no? Finalmente el plan del verde, postularlo como candidato de la Junta de Gobierno. Y si Rubalcaba, pues siempre sí me voy a quedar en el PRI. Un poco como Ebrard le pasó. ¿No? Ya no pudo acomodarse, pues entonces ¿para qué renuncio? Y este, pero sí, ojo con el dato. O sea, no, nosotros pensamos que Ebrard es el traidor infiltrado. Pero no, realmente el verde es el que está sacando ahorita las garras y el que por lo pronto en Guanajuato ya tuvo un efecto. Se logró romper la alianza o rompieron la alianza y están siendo esquiroles de los panistas. Así que hay que tener mucho cuidado en las plazas. Hay que ver qué pasar en Yucatán también, ¿no? donde lo gobiernan los panistas, donde tiene una probabilidad de ganar. Y en la Ciudad de México, pues finalmente los panistas tienen una gran este, esperanza de lograr ¿no? eh, ganar la Ciudad de México. La verdad es que sí tienen, le están apostando mucho. Entonces ahí también podría venir grandes tradiciones, tal vez ahorita o después del verde. ¿eh? Como hay que tener mucho cuidado, ojalá, claro, ojalá, vea lo que está pasando. ¿no? Porque ahorita vemos que el verde empezó a ser esquirol de los panistas en estados claves de ellos. En los demás, pues claro que está con Morena, pues va a ganar y a arrasar. Es una tontería pelearse. Pero en estos estados... Sí, y ya vemos Guanajuato, un nuevo coahuilazo. Así que la verdad es que yo sé que, bueno, al final es mejor tener a, a, aliado al verde que tenerlo eh, en, 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 en el Frente Amplio por México. De una u otra manera van a sumar votos a Claudia Sheinbaum, que es importante en el plan C. Pero sí, hay que ver ese tipo de acciones en estados que gobierna el PAN. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.